back to JDT Islam IT Classroom Channel Vertical Transportation Part 3. Kurcha uh, the gap of the vertical transportation in the topic continues. So, we have class in vertical transportation in the important title stairs in the stairs. So, stairs are a series of steps on a stair on the barana. So, we have different types of steps. So, that is the first one. We will discuss this. So, we will discuss this. We will discuss this. We will discuss this. We will discuss this. We Designing and number classification, that is the number of stair and number classification. But number different diet is chain with them. Number stair, pala shapes in a stair, continue down. Alla. Upon number shape in the Addisanathle. Other polar than the materials, pala materials, we visit a number stair chain with them. Upon number of Bioikina, other the stair construction in India, Bioikina, materials in the Addisanathle, okay, stair classifies a little. Upon number cast stair in the classification, sir. We will discuss this in the class. We will discuss classification of stairs and different types of stairs. That is why we will discuss the stairs in the classification. Classification of stairs according to shape. Straight stair, turning stair, circular stair. Or spiral stair, geometrical stair. We can shape in the addition to the stairs in the classifications. First is straight stair. Straight stair in the case of the angle, step or a direction like I come lead to say another. Adin a turning sonum, undavilla. Pinne, number. Onil cood the flights ava landing or to goody, onil cood the flights straight stair ava. Itharthula stairs Namubioik another space other than the Nilatil space available Iadum VD narrow other than the Koranya VD Ladumaitula space stair Nurmikinadinana Namula straight stair cood the lightum Ubioikarulad Adathadana turning stair. Turning stair, flight to go to the dish, mari and the lay like direction, mari tight, kun tight kinna. Sadharana, ubiokina, turning stair, first one, quarter turn stair. Amala Sabagamai to pay to polatana, turning through on right angle. Uru quarter turning a matrame undaugulo, Uru right angle turning idikum, quarter turn stair, undagna, chitratil, kanana the pole. Adathadana bifurcated stair. E stair in the Parinada quarter turn stair than a very flight initiation landing in which rend bhagatek idathotum valathotum rend flight to glai were the rinja pogunadana. Idinde Uru Prategada in the Vichirinale Kudlaim Thad Adibhagate flight Vidi Kudiagum. Landing initiation, where the rear of flight to go, we the current of the Vidicum, and then the arrangements go to the Layum, and the Idicum, say another. Turning stairil, Adatha Diver in the Dana, half turn stair. Half turn stair in the Chenal, turning through two right angles, or one eighty degree, one eighty degree complete tighter, a turn jay the Verinadana, half turn stair in the Parinada. Half turn stair, rendite, Thiricam, on the Dog legged stair, at the open level stair. Dog legged stair, flights opposite direction, lyricum undauga. Within the Uru Prategada, rend flight to kidail space undavilla. The plan no kernagi rend flight to kidail open space undaikila. Either total width of space of the staircase in the twice width available eye to last talangalil, ubioikan kadina. Uru stair on a dog legged stair in the parent. The Kudal Vidthilla correct itis Uru stair in the step in the Vidiki twice Vidthana Verna the Ingle Opioica. Adatha stair on a open newel half turn stair. 
ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എതിർ ദിശയിലേക്കുള്ള രണ്ട് ഫ്ളൈറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഓപ്പൺ സ്പേസ് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആ സ്പേസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പേസിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അതായത് മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ സ്റ്റെപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫ്ളൈറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ളൈറ്റുകളുടെ ഓപ്പൺ സ്പേസ് നമുക്ക് റെക്റ്റാംഗുലർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ജോമട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്സും ആവാം ഇത്തരത്തിൽ സ്പേസ് അത്യാവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ന്യൂവൽ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പ് സ്റ്റെയർ ആണ് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയർ എ സ്റ്റെയർ ടേണിംഗ് ത്രൂ ത്രീ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് അതായത് മൂന്ന് റൈറ്റ് ആംഗിളിലായി ദിശ മാറുന്ന തരം സ്റ്റെയർ ആണ് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയർ ഇത്തരം സ്റ്റെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റെയർ റൂമിന്റെ നീളം കുറവും രണ്ട് ഫ്ലോറുകൾ തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലും ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇത്തരം സ്റ്റെയറുകളുടെ കേസിൽ ഒരു ഓപ്പൺ വെൽ ഫോം ചെയ്യും അതായത് ടേണിംഗ് മൂന്ന് റൈറ്റ് ആംഗിളുകളായി അതായത് അതിനിടയ്ക്ക് ലാൻഡിങ്ങുകൾ വരുന്ന ആ ഒരു സ്പേസ് റൈറ്റ് ആംഗിളായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്ളൈറ്റ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പൺ വെൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ടെൺ സ്റ്റെയർ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയർ ആണ് സർക്കുലർ ഓർ ഹെലിക്കൽ ഓർ സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെയറിലെ സ്റ്റെപ്സുകളൊക്കെ ഒരു സെന്ററിൽ നിന്നും ഒരു കോമൺ സെന്ററിൽ നിന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കും ഫ്ലൈറ്റ്സിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും വിൻഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും വിൻഡേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ടേണിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റെയറുകൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആർ സി സി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഇവയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽസ് ഇനി നമ്മൾ ന്യൂവൽ പോസ്റ്റുകളോ ലാൻഡിങ്ങോ ഇല്ലാതെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ലാൻഡിങ്ങോ ന്യൂവൽ പോസ്റ്റോ ഇല്ലാതെ തുടർച്ചയായി വരുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റെയറുകളാണ് സർക്കുലർ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പേസ് നന്നേ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുപോലെ വലിയ ബിൽഡിങ്സിന്റെ ഒക്കെ പിൻഭാഗത്ത് എമർജൻസി എക്സിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയറുകളായൊക്കെയാണ് ഇവ നിർമ്മിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും തന്നെ വിൻഡേഴ്സ് ആയതിനാൽ കയറുവാനുള്ള സൗകര്യമെല്ലാം കുറവായിരിക്കും അത് സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ഇത് വളരെ നമ്മൾ കാണുവാനൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും ആർ സി സി സർക്കുലർ സ്റ്റെയറിന് റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൂടുതൽ ആവശ്യമായി വരും അടുത്തതാണ് ജോമട്രിക്കൽ സ്റ്റെയർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെയറിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോമട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സ്റ്റെയറുകൾക്ക് ഇടയിൽ ന്യൂവൽ പോസ്റ്റിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം ഒരു ആംഗുലർ ടേണിങ്ങും അതിനകത്ത് അതിന് ഇടയിലായിട്ട് വരുന്നില്ല ഹാൻഡ് റൈഡുകളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എൻഡ് വരെ പോകുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റെയറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസിഡറബിളി സ്കിൽ ആവശ്യമായ അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷന് നല്ല സ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെയർ നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ജോമട്രിക്കൽ സ്റ്റെയറിന് ഉള്ളത് ഓപ്പൺ നിവൽ സ്റ്റെയറിനേക്കാൾ വീക്ക് ആയിരിക്കും ജോമട്രിക്കൽ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെയർസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് സ്റ്റെയർ നിർമ്മാണത്തിന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഏതൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും അതിന് ഈസി മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അവൈലബിൾ ആകുന്നത് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണയായി സ്റ്റെയർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് സ്റ്റോൺ ടിംബർ ബ്രിക്ക് മെറ്റൽ ആൻഡ് ആർ സി സി കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോൺ സ്റ്റെയർ സ്റ്റോൺ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയതും അതുപോലെ തന്നെ തേയ്മാനം സംഭവിക്കാത്തതുമായ
rectangular steps വെച്ചിട്ടുള്ള construction rectangular steps വെച്ചിട്ടുള്ള construction ല് rectangular shape ൽ ആയിരിക്കും steps ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് ഒരു 25 mm മുതൽ 40 mm വരെ overlapping ഒരു step നും overlapping ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരം അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ ഈ കട്ടിങ്ങിനും ഡ്രസ്സിങ്ങിനും ഒക്കെയുള്ള ലേബർ ചാർജസിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റോൺ സ്റ്റെയറിൽ അടുത്തതായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് സ്പാൻഡ്രിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഈ സ്പാൻഡ്രിൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഏകദേശം ട്രയാങ്കുലർ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും ത്രികോണാകൃതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അതിന്റെ സോഫിറ്റ് അതായത് സ്റ്റെയറിന്റെ അടിഭാഗം എന്നത് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും കൂടുതലായും പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്കൺ സോഫിറ്റും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി ബ്രോക്കൺ സോഫിറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റോൺ സ്റ്റെയറിൽ അടുത്തതാണ് ബിൽട്ടപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ബിൽട്ടപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെഡും റൈസറും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോണിന്റെ തിൻ സ്ലാബ്സ് വെച്ചിട്ട് അതായത് തിൻ സ്ലാബ്സ് വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ബിൽട്ടപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലാബ്സ് നമ്മൾ ബ്രിക്കിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെയോ സ്റ്റെപ്പിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് മാർബിള് പോലുള്ള സ്റ്റോൺസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഈ സ്റ്റോണിന്റെ സ്റ്റോൺ സ്ലാബിന്റെ തിക്നെസ് ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരെ ടു ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ സ്ലാബിന്റെ തിക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ബ്രിക്കിന്റെയോ കോൺക്രീറ്റിന്റെയോ സ്റ്റെപ്സിന്റെ മുകളിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോണിന്റെ തിൻ സ്ലാബ് സ്റ്റോൺ സ്റ്റെയറിൽ അടുത്തതായി ട്രെഡ് ആൻഡ് റൈസർ സ്റ്റെപ്പ് ഈ ട്രെഡ് ആൻഡ് റൈസർ സ്റ്റെപ്പിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോണിന്റെ ട്രെഡും റൈസറും പരസ്പരം ഡവൽ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്രെഡ് റൈസർ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെപ്പ് സാധാരണയായിട്ട് ടിംബർ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ട്രെഡും റൈസറും കണക്റ്റഡ് ബൈ ഡവൽസ് ഇതാണ് ട്രെഡ് ആൻഡ് റൈസർ സ്റ്റെപ്സ് സ്റ്റോൺ സ്റ്റെയറിൽ അടുത്ത ടൈപ്പ് സ്റ്റെപ്പാണ് ക്യാൻഡിലിവർ ട്രെഡ് സ്ലാബ് സ്റ്റെപ്പ് ഇത്തരം സ്റ്റെപ്പുകളിൽ തിക്നെസ് കൂടിയ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരം സ്റ്റോൺസിനാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ട്രെഡുകൾ മാത്രമാണ് സ്റ്റെയറായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഇതിൽ റൈസറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല വാളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രെഡ് സ്ലാബുകൾ ക്യാൻഡി ലിവർ പോലെ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പുകളുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലർ രൂപത്തിലോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അടുത്ത ടൈപ്പ് സ്റ്റെയർ ആണ് വുഡൻ സ്റ്റെയർ വുഡൻ സ്റ്റെയർ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസി ആയതുമായതിനാൽ സാധാരണ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സിലാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ചിതൽ വരാത്തതും അതുപോലെ മറ്റ് ഇൻസെക്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാത്തതും ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള മരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ടിംബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതിൽ തന്നെ കൂടിയ ഏറ്റവും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ബീം നമ്മൾ സ്റ്റെയറിനടി സ്റ്റെയറിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റെയർ സപ്പോർട്ടിന് ഫ്ലോർ ലാൻഡിങ്ങിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് ബെയറർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരേജ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ട്രെഡിന്റെ തിക്നെസ് തേർട്ടി ടു എം എമ്മിൽ അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് എം എമ്മിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ത്രെഡിന്റെ കനം സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കനം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരെ ആവാം പിന്നെ ട്രെഡ് റൈസറുകൾക്കിടയിലുള്ള ആ ഒരു ആംഗിളിൽ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്ലൂ ബ്ലോക്കുകൾ നൽകുന്നത് മരത്തിന് ബലം കൂട്ടാനായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ലാൻഡിങ്ങും നമുക്ക് മരത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടിംബറിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വുഡൻ സ്റ്റെയറിനകത്ത് കൂടുതൽ അപ്പിയറൻസിനായി സ്കോട്ടിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത ടൈപ്പ് സ്റ്റെയർ ആണ് ബ്രിക്ക് സ്റ്റെയർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെയറുകൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത ടൈപ്പാണ് ഒരു പക്ഷെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒക്കെയാണ് ഈ തരം സ്റ്റെയറുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇത്തരം സ്റ്റെയറുകൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി സോളിഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർച്ച്
കബോർഡ് പോലെയൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് ആ സ്പേസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ബ്രിക്ക് സ്റ്റെയറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ട്രെഡും റൈസേഴ്സും ട്രെഡ് ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് ലെങ്ത്തിലായിരിക്കും ട്രെഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് റൈസേഴ്സ് ടു ബ്രിക്ക് ഹൈറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ട്രെഡും റൈസേഴ്സും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ടൈപ്പ് സ്റ്റെയർ ആണ് മെറ്റൽ സ്റ്റെയർ കാസ്റ്റ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ നിർമ്മിതമായ ഫയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെയറുകൾ സാധാരണയായി ഫാക്ടറി വർക്ക്ഷോപ്പ് ഗോഡൗൺ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് ഹോസ്പിറ്റൽസുകളിലൊക്കെ എമർജൻസി സ്റ്റെയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സ്ട്രിങ്ങറുകൾ ചാനൽ സെക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ട്രിങ്ങറിൽ റിവറ്റ് ചെയ്തോ വെൽഡ് ചെയ്തോ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആംഗിളുകളാണ് ട്രെഡിനെയും റൈസറിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാലുസ്റ്ററും ഹാൻഡ് റെയിലും മെറ്റൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇത്തരം സ്റ്റെയറുകൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെയർ ആണ് ആർ സി സി സ്റ്റെയർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെയറുകൾ ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഏത് തരം ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനും ഉപയോഗിക്കാറുള്ള സ്റ്റെയർ ആണ് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാത്തതും ഫയർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസും ക്ലീനിങ്ങും വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെയർ ആണ് ആർ സി സി സ്റ്റെയർ മറ്റുള്ള സ്റ്റെയർസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയർ ആണ് ആർ സി സി സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനിഷിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് മാർബിൾ ടൈൽസ് ഇവയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ പ്ലീസിംഗ് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് സ്റ്റെപ്പുകൾ സാധാരണയായിട്ട് കാസ്റ്റിംഗ് സിറ്റു അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ കാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്